Победа Украины для народа Украины – это возвращение всех наших территорий, включая Крым и Донбасс. И это гарантия безопасности для Украины, что это больше не повторится. Это возможно, если Украина станет членом НАТО. А что такое победа Украины для США и Запада? Я бы хотел, чтобы мое правительство четко заявило, нам нужна победа Украины. Что политика США — это победа Украины. Чтобы Украина одержала победу по определению президента Зеленского. Полное восстановление всей суверенной территории Украины, возвращение всех депортированных украинцев, ответственность россиян за все военные преступления, а потом какие-то гарантии безопасности, включая в конечном итоге Украину, которая стала частью НАТО. Я бы хотел видеть именно эту картину. Поддержка такого окончания войны довольно большая, но пока еще не единая. И поэтому приоритетом сейчас является обеспечение победы Украины над Россией. Это самая важная часть. Мы должны помогать Украине непрерывными усилиями с модернизацией ее обороны. Нужно, чтобы Украина была вооружена до зубов, как, например, Южная Корея, чтобы у нее была возможность удерживать Россию от повторных атак. Я ожидаю некого соглашения или договоренности между Соединенными Штатами вместе с, возможно, некоторыми другими странами и Украиной, чтобы повысить безопасность Украины, пока она не станет членом НАТО. Какое именно соглашение это может быть? Я пока не знаю, что мое правительство готово предоставить или что Украина посчитает приемлемым, но, очевидно, это должно быть нечто гораздо более значительное и осязаемое, чем так называемый Будапештский меморандум, который был абсолютным провалом США, Великобритании и России. Я могу предположить больше учений и, может быть, даже ротационное присутствие наших войск в Украине. Это было бы полезным для всех. Когда я был командующим армией США в Европе, американские и канадские войска постоянно находились в учебном центре на Яворовском военном полигоне. Мы можем повторить такие действия. Но это также должно стать частью стратегии Соединенных Штатов и НАТО для Черноморского региона. Украина — это не остров. Мы должны думать об Украине с точки зрения того, где она находится на карте. Нам нужна четкая стратегия, в которой мы тесно сотрудничаем с нашими турецкими, румынскими и болгарскими союзниками, чтобы получить больше военно-морского присутствия в Черноморском регионе, а не отдавать этот регион России, где она будет делать все, что ей вздумается. Я давно говорю о том, что не только Украина, но и весь цивилизованный мир будет чувствовать себя в безопасности только тогда, когда Россию лишат ядерного оружия. Какой вы видите сценарий, как можно лишить Россию ядерного оружия? Я все же не думаю, что мы когда-либо заберем ядерное оружие у России. Как сказал генеральный секретарь НАТО Столтенберг, было бы здорово, если бы в мире вообще не было ядерного оружия. Но боюсь, что это невозможно. Наличие сдерживающего фактора России просто необходим. Если бы Россия подумала о применении ядерного оружия, то у нас есть свой ответ. Свой собственный ядерный потенциал, который мог бы удачно и полностью остановить Россию. И я уверен, что никто из тех стран, которые сейчас имеют ядерное оружие или близки к его обладанию, не захотят отказаться от него ни в каком случае. Они же видят, что даже Соединенные Штаты колеблются только потому, что Россия угрожает применить ядерное оружие в Украине или поблизости. Поэтому другие страны тоже хотят иметь этот мощный потенциал. Мы должны предположить, что Россия всегда будет иметь ядерное оружие. В первую очередь нам нужно сдерживание России. 
а также соглашение о контроле над вооружением, когда существует полная прозрачность, и вы можете видеть то, что есть друг у друга. Так было у нас во время Холодной войны. У нас были разумные соглашения по контролю над вооружением. Но для этого нужен лидер в Кремле, с которым мы бы могли нормально общаться. Очевидно, что сейчас это не так. Что Запад должен делать с проигравшей Россией? Что там должно происходить? Распадется Россия на куски или останется единой? И кто придет к власти в России? Какие фамилии вы можете назвать? Кто бы ни пришел после Путина, хуже уже быть не может. Иногда мы слышим, как люди говорят, что следующий парень может быть еще страшнее. Я в этом сильно сомневаюсь. Он может быть таким же, но я не думаю, что кто-то может переплюнуть Путина с точки зрения потерянных жизней и разрушений. Так как Россия состоит из более чем 80 различных республик, территорий и стран, которые создали из России Федерацию, возможность распада Федерации очень реальна. Будут некоторые республики, которые захотят остаться связанными с Россией, и всегда останется сама Россия, но с другой стороны есть Чечня и другие республики, которые не хотят оставаться с Россией и первыми воспользуются шансом после поражения России. Они ухватятся за возможность вырваться. И мы должны быть готовы к этому. Мы должны думать о последствиях массового притога беженцев о контроле за ядерным оружием и энергетической инфраструктурой. США или другие страны не должны пытаться повлиять на распад России, но мы определенно должны готовиться к последствиям. Вы недавно сказали, что Украине нужно в первую очередь освободить Крым. Некоторые эксперты даже говорят о том, что если освободить Крым, то в России начнется такая паника, что из оккупированных территорий Донбасса российские оккупанты просто убегут. Крым является решающей точкой этой войны. Украинские войска могут уничтожить каждого россиянина в радиусе 200 километров от Бахмута, но это не изменит стратегической обстановки войны. Освобождение Крыма поменяет все. Украина никогда не будет в полной безопасности до тех пор, пока российские силы оккупируют Крым и могут использовать его в качестве стартовой площадки для следующей войны. К тому же Украине нереально восстановить свою экономику до тех пор, пока Россия оккупирует Крым и способна блокировать доставку в и из Азовского моря или Одессы и Николаева. Для всех ясно, что Крым должен быть освобожден. Если бы США и другие страны предоставили Украине все необходимое для этого, а в частности высокоточное оружие дальнего действия, которая позволила бы Украине сделать Крым невыносимым для российских войск, например, прямым ударом по флоту в Севастополе, по авиабазе в САКах, по логистическому центру в Джанкое и прочим объектам, вы поражаете их высокоточным оружием, и российским войскам становится очень-очень трудно оставаться в Крыму. Этот шаг необходим, но потребуется больше дальнобойного высокоточного оружия. Как только это будет сделано, придет время снова ударить по Крымскому мосту и изолировать Крым. Этот сценарий крайне реалистичный и на самом деле может случиться уже в конце этого лета. Но ключом ко всему является предоставление Западом оружия дальнего радиуса действия Украине. Как долго у России есть возможность вести войну? Пока у них есть тела, которые Путин готов скормить мясорубки, Россия способна продолжать бороться. Чего я никогда не понимал и до сих пор не понимаю, это почему русский народ готов это терпеть. 
в какой-то момент до них должно дойти, что они потеряли много людей, потеряли достаточно ресурсов, их экономика в руинах. Только тогда все прекратится. Но пока Путин чувствует, что его не могут победить, он будет продолжать тратить жизни и ресурсы на достижение своей цели. Какие страны могут поставлять Путину оружие? Пока что Иран — это единственная страна, которая открыто предоставляет оружие России. Что забавно. Зачем России приходится импортировать беспилотники из Ирана? Неужели оборонная промышленность России настолько плоха, что они даже не могут производить эти относительно простые беспилотники, которые предоставляет Иран? Это интересный момент, на который нужно обратить внимание. Северная Корея говорила о поставках боеприпасов, но я не уверен, что они пойдут на это и насколько это поменяет ситуацию в целом. Китай, вероятнее всего, пытается предоставить некоторые компоненты, которые нужны России для производства высокоточного оружия. Но, с другой стороны, китайцы очень опасаются санкций США. И поэтому им стоит быть осторожными. Я даже не знаю, кто еще, кроме Ирана, в состоянии обеспечить Россию значительным способом, будь то оружием или боеприпасами. Когда закончится война? Когда Украина победит? Победа может наступить в этом году. Во многом это зависит от США и некоторых других западных стран, которые твердо заявят о желании, чтобы Украина наконец победила. Если мы примем политическое решение, тогда война закончится к концу года. Ведь мы обеспечим Украину всем необходимым. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер. Мы возьмем и сделаем дело. И я верю в такую возможность. Но если мы так не поступим, то, вероятно, война продолжится и в следующем году.